ഒരു രോഗിക്ക് രോഗം ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയിച്ച ഡോക്ടറെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വേറെ ആരുമല്ല പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകയുമായ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളനെയാണ് ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പ്രവാസി അതും ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പ്രവാസി തൻ്റെ അടുക്കൽ പനിയുമായി വന്നു ആ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ അത് കോവിഡ് ആണോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് തൻ്റെ മേളിലുള്ള കുറ്റം ആ കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് താൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഉടമ തന്നെ നാളെ മുതൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിരിച്ചു വിടേണ്ട കാര്യമില്ല മുതലാളി പറയുന്ന അതിന് കാരണം പറയുന്നത് രോഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ മറ്റ് രോഗികളാരും വരത്തില്ല ക്ലിനിക്കിൽ ബിസിനസ് നടക്കുകയില്ല ആരോഗ്യരംഗം ഒരു ബിസിനസ്സായി കാണുന്ന മുതലാളിമാർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമളൻ വളരെ വിശദമായി തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഷിനു ശ്യാമളൻ ഇത് മാത്രമല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് കോവിഡും കൊറോണയും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇത് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇന്ന് ഇറ്റലി നഗരം മുഴുവൻ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് പേർ മരിച്ചുവെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് അതുപോലെ വത്തിക്കാനിൽ വത്തിക്കാനിൽ ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അവിടെ എല്ലാവരും വളരെ കരുതലോടു കൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മാർപ്പാപ്പ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുർബാന അർപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വസതിയോട് ചേർന്നുള്ള ചാപ്പലിലാണ് അതും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് കുർബാന അർപ്പിച്ചത് ലൈവ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയാണ് വിശ്വാസികളെ കാണിച്ചത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ പനി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് നാല് പേര് മരിച്ചുവെങ്കിലും അവിടെയും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണാതീതമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വളരെ നിയന്ത്രണമാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പള്ളികളിലും എല്ലാം വളരെ നിയന്ത്രണമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും ഒട്ടും മോശമല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും റാന്നി ഗ്രാമവും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണയുടെ വൈറസ് കൊണ്ടുവന്നെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏതായാലും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു രോഗിക്ക് രോഗം ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിടുന്നത്